हेलो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे वेलेंस बॉन्ड थ्योरी वेलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है और हम इसको किस तरह यूज़ करके बॉन्डिंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं आज हम इस लेक्चर में देखेंगे इससे पहले हम एक नज़र डाल लेते हैं जो इस थ्योरी के मेन पॉइंट्स हैं उसके ऊपर आप इनको पॉस्टुलेट्स भी कह सकते हैं आ, मैं पॉइंट्स कहूँगा या पॉस्टुलेट्स तो चलें सबसे पहले एक नज़र इन पॉइंट्स के ऊपर और फिर उसके बाद हम आगे जाके कुछ मालिक्यूल्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे ये थ्योरी कहती है कि हाफ फिल्ड एटामिक आर्बिटॉल्स फ्राम वैलेंस शेल ओवरलैप विद हाफ फिल्ड एटामिक आर्बिटॉल्स ऑफ अदर एटम टू फॉर्म मालिकुलर आर्बिटॉल ठीक है हाफ फिल्ड आर्बिटॉल ओवरलैप करते हैं और मालिकुलर आर्बिटॉल बनाते हैं लार्जर द एरिया ऑफ ओवरलैप द स्ट्रॉग द बाड विल बी जितना ज़्यादा एरिया जो है ओवरलैप का होगा उतना स्ट्रॉग बाड होगा और डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड इज़ डिटर्मेंड बाई द डायरेक्शन ऑफ ओवरलैपिंग आर्बिटॉल्स तो बॉन्ड की जो डायरेक्शन है वो डिपेंड करेगी कि ओवरलैपिंग आर्बिटॉल्स किस डायरेक्शन में ओवरलैप कर रहे हैं तो दो तरह के बॉन्ड बनते हैं एक को हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म वेन टू पार्शली फिल्ड एटामिक आर्बिटॉल्स ओवरलैप इन सच अ वे दैट मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी लाइज बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लिया सिग्मा बॉन्ड उस वक्त बनेगा जब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी दो न्यूक्लियाई के बीच में लाई करेगी अब पाई बॉन्ड इस फॉर्म टू वैन इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी लाइज बिलो एंड अबाव द प्लान ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियाई और पाई बाउंड उस वक्त बने बनेगा जब इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है दो न्यूक्लियाई को जो लाइन ज्वाइन करती है उसके ऊपर और नीचे लाई करेगी ठीक है तो अब हम इन्हीं तमाम पॉइंट्स को जहन में रखते हुए इनको एलेबोरेट भी करेंगे और साथ साथ कुछ मालिक्यूल्स को देख लेते हैं तो सबसे पहले हम जाते हैं जो एटम हम देखते हैं वो है जी हाइड्रोजन एटम तो हाइड्रोजन एटम की हम एग्जांपल देख लेते हैं हम जानते हैं हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 1s1 तो चूंकि हम H2 मालिक्यूल की बात कर रहे हैं तो ज़ाहिर है हम दो हाइड्रोजन एटम लेंगे तो एक हाइड्रोजन ज़ाहिर है चूँकि ये एस ऑर्बिटाल है तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं चूँकि ये सफेरिकल होता है तो ये एक हाइड्रोजन के लिए आ गया इस तरह दूसरे हाइड्रोजन के लिए हम ये वाला जो है आर्बिटाल ले सकते हैं दोनों के अंदर जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद है तो ये दोनों जो आर्बिटाल हैं दो हाइड्रोजन यानी एक इस हाइड्रोजन के लिए दूसरे इस हाइड्रोजन के लिए ये करीब आते हैं और उसके बाद ये ओवरलैप करते हैं ठीक है तो ओवरलैप क्या होती है यानी इस तरह से ये दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और फिर उसके बाद इन्होंने यहाँ पर एक रीजन जो है वो शेयर कर दिया ये जो रीजन इन्होंने यहाँ पर शेयर किया है यहाँ पर इन्होंने ये अपने जो दो इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ इस सेंट्रल रीजन में जो है वो आ जाते हैं तो इस तरह ये तो ओवरलैप आ गया तो ओवरलैप के बाद जो हमारे पास आर्बिटॉल बनता है उसकी इस तरह उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ठीक है ये ठीक है ना यहाँ पर जो है वो आप कह लें न्यूक्लिया है और जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है वो इधर बीच में लाई करेगी ठीक है तो ये हमारे पास आ गया इस तरह का जो बाड बनता है इसको हम सिग्मा बाड कहते हैं ठीक है यानी पहले ये दो एटॉमिक आर्बिटॉल एक दूसरे से दूर थे ये पार्शली फील्ड हैं फिर ये एक दूसरे के करीब आए यहाँ पर इनकी ओवरलैप होती है और उसके बाद जो है ये हमारे पास मालिकुलर आर्बिटॉल बन जाता है इसको हम मालिकुलर आर्बिटॉल कह सकते हैं ठीक है तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है वो जो दो न्यूक्लियाई हैं आप देख सकते हैं ये दो न्यूक्लियाई जो हैं एक ये वाला न्यूक्लियस और ये दूसरा न्यूक्लियस तो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है इन दोनों के बीच में लाई करती है तो इसको हम क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड ठीक है तो यहाँ पर चूँकि दो हाइड्रोजन आइटम थे तो जो ओवरलैप हुई है उसको हम कहते हैं एस एस ओवरलैप ठीक है क्योंकि दोनों हाइड्रोजन आइटम हैं और उनके जो आखिरी इलेक्ट्रॉन हैं वो एस आर्बिटाल में होते हैं तो इसको हम एस एस ओवरलैप कहते हैं हम एक और एग्जांपल देखते हैं अगला जो मालिक्यूल है जी वो है एच एफ मालिक्यूल ठीक है तो एच एफ में जाहिर है एक साइड से हाइड्रोजन है दूसरे साइड पे फ्लोरिन एटम है तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वन एस वन एस है तो ये ज़ाहिर सफेरिकल होगा तो इसको हम इस तरह से सफेरिकल ड्रा कर सकते हैं ठीक है दूसरी साइड पे फ्लोरीन को देखें तो ज़ाहिर फ्लोरीन के टॉमिक नंबर चूँकि सेवन होता है तो वन एस टू टू एस टू टू पी फाइव तो इसमें पी जेड और पी वाई आर्बिटाल्स जो हैं वो फिल्ड हैं तो पी एक्स आर्बिटाल जो है वो पार्शली फिल्ड है तो चूँकि पी आर्बिटाल जो है वो डम्बिल शेप का होता है तो इसको हम इस तरह से ड्रा कर सकते हैं ठीक है ना तो इन दोनों में जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन भी आ गया अब ये क्या होता है जब दोनों करीब आते हैं ओवरलैप करते हैं तो ओवरलैपिंग में ये एक रीजन शेयर करते हैं जहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी लाई करती है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ठीक है इस तरह से तो दोनों अपने इलेक्ट्रॉन जो हैं 
उसको यहाँ रीजन में जो इन्होंने रीजन शेयर किया है इसमें ये शेयर कर लेते हैं तो इस तरह से हमारे पास जो बॉन्ड बनता है उसको हम ओवरऑल इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से तो यहाँ पर जो ओवरलैप हुई है इस ओवरलैप को हम कह सकते हैं यह है चूँकि एक साइड से हाइड्रोजन था उसका एस आर था और दूसरे साइड से चूँकि पी आर था तो इसको हम कह सकते हैं एस पी ओवरलैप अब हम चलते हैं जी एक और एग्जांपल ले लेते हैं और यहाँ पर ये जहन में आपके रहे कि ये वाला बाड जो है चूँकि इसमें भी चूँकि इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी सेंटर में लाई करती है दो न्यूक्लियाई के बीच में तो ये भी हमारे पास जो है सिगमा बाड है ठीक है सिगमा बाड हम एक और एग्जांपल लेते हैं हमने एस पी की एग्जांपल ले ली एस एस की भी अभी हम पी पी की एग्जांपल ले लेते हैं आ, अब जो हम मालिक्यूल लेने जा रहे हैं वो है जी फ्लोरिन मालिक्यूल हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पहले भी देख चुके हैं लेकिन ये है वन एस टू टू एस टू टू पी फाइव तो हम देख सकते हैं यहाँ पर ये एक जो आर्बिटाल है वो पार्शली फील्ड है यानी हाफ फील्ड है चूँकि हम एफ टू ले रहे हैं तो ज़ाहिर है फ्लोरिन का एक पी आर्बिटाल और दूसरे फ्लोरीन का पी एक्स आर्बिटाल जो है वो ओवरलेप करेंगे तो चलें हम एक फ्लोरीन जो है वो इधर ले लेते हैं और दूसरा फ्लोरीन जो है वो इस साइड पे ले लेते हैं यहाँ जो आर्बिटाल जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्डिंग में या ओवरलेप में वो पी एक्स आर्बिटाल है तो हम यहाँ पर इसको ए इस तरह से ड्रा कर सकते हैं ठीक है ये इस तरह से दूसरे फ्लोरिन के लिए हम पी एक्स आर्बिटाल चूँकि डम्बल शेप होता है इसको हम इस तरह से ड्रा कर सकते हैं तो ये दोनों आर्बिटाल जो हैं वो एक दूसरे को अप्रोच करते हैं और जब ये एक दूसरे के करीब आते हैं तो ये एक रीजन शेयर करते हैं ठीक है जो रीजन इन्होंने शेयर किया है उसको हम यहाँ देख लेते हैं इसको हम इस तरह से ड्रा कर लेते हैं ये एक आर्बिटाल आ गया और दूसरे आर्बिटाल को हम इस तरह से ये दूसरे कलर से हम इंडिकेट कर लेते हैं इस तरह से ठीक है ये जो रीजन इन्होंने शेयर किया है ये वाला रीजन यहाँ पर जो है ज़ाहिर है दोनों में चूँकि एक एक एलेक्ट्रॉन मौजूद था तो वो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर आ जाते हैं ऑपोजिट स्पिन के साथ ठीक है यहाँ पर ये ओवरलैप हो जाती है और अल्टीमेटली जो हमारे पास ऑर्बिटॉल बन जाता है तो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं देखें इस तरह से ठीक है और साइड पे छोटे से दो लोब आ जाते हैं ठीक है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी यहाँ सेंटर में लाई करती है तो यहाँ तक अब तक जो हमने एग्जाम्पल देखी हैं वो सारे जो बॉन्ड इन्होंने बनाए हैं वो थे सिगमा बॉन्ड ठीक है ये सिग्मा बॉन्ड्स की एग्जांपल्स थी लेकिन यहाँ पर जो ओवरलैप थी वो थी पी पी ओवर ठीक है ना तो यहाँ तक तो बात हो गई इन आर्बिटाल्स की अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं पाई बॉन्ड की तो पाई बॉन्डिंग के लिए हम जो मालिक्यूल यहाँ पर ले रहे हैं वो है जी ऑक्सीजन मालिक्यूल तो ऑक्सीजन मालिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप देख सकते हैं वन एस टू टू एस टू टू पी फोर तो हम अगर इसको लिखना चाहें तो इस तरह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं देखें पी जेड में दो इलेक्ट्रॉन है पी वाई में एक इलेक्ट्रॉन और पी एक्स में भी एक इलेक्ट्रॉन तो अब चूँकि पी एक्स और पी वाई जो है दोनों हाफ फील्ड हैं या पार्शियल फील्ड हैं तो ये बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे तो दोनों साइडों से ऑक्सीजन आइटम अप्रोच करते हैं चलें हम इसको इस तरह ले लेते हैं ये है जी ऑक्सीजन आइटम ठीक है ये ऑक्सीजन आइटम आ गया तो इस ऑक्सीजन आइटम का ये आर्बिटाल जो है इस आर्बिटाल को हम कह देते हैं ये वाला जो आर्बिटाल है ये पी एक्स आर्बिटाल है इस तरह दूसरा ऑक्सीजन आइटम इस साइड से हम ले लेते हैं और ये इस ऑक्सीजन आइटम का जो है ये पी एक्स आर्बिटाल इसको कह सकते हैं ठीक है और इनमें जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन भी ले लेते हैं जबकि दूसरा पी वाई आर्बिटाल है उसको हम इसके परपेंडिकुलर इस तरह से ले लेते हैं ये दूसरा आर्बिटाल आ गया ठीक है तो इसमें भी जो है वो एक इलेक्ट्रॉन शामिल है अब होता क्या है होता यह है कि जिस वक्त ये मालिक्यूल एक दूसरे को अप्रोच करते हैं ऑक्सीजन के एटम जो हैं वो एक दूसरे को अप्रोच करते हैं ये आर्बिटाल्स तो ये जो दोनों आर्बिटाल हैं ये हेड ऑन मतलब इनकी हेड ऑन जो है वो ओवरलैपिंग होती है ठीक है और ये जो साइड ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं ये नीचे से ये आर्बिटाल इनकी जो है साइड वाइज ओवरलैप होती है इस तरह से अब मैं आपको इसकी ओवरलैपिंग जो है वो यहाँ हम देख लेते हैं इसको इस तरह से होती है यानी ये आर्बिटाल आ गया और इधर से ये दूसरा आर्बिटाल दूसरे ऑक्सीजन आइटम का आ गया इन्होंने यहाँ पर जो है ओवरलैपिंग कर दी ठीक है और जो इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर किया वो यहाँ इस कामन रीजन में लाई करते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन
ठीक है यहाँ जो पहला बाड बन गया इसको हम कहते हैं सिग्मा बाड इसकी एग्जाम्पल हम पहले भी देख चुके हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है वो यहाँ इस रीजन में लाई करती है इस रीजन के अंदर ठीक है ना इस रीजन के अंदर लाई करती है दो न्यूक्लियाई के बीच में लेकिन हम जानते हैं यहाँ पर दो और आर्बिटाल्स भी मौजूद हैं चलें इसको हम दूसरे कलर से ले लेते हैं ये जो दूसरे आर्बिटाल हैं ये वाले इनमें भी तो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं अब ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये परपेंडिकुलर हैं ये जो पहली प्लान थी उसके परपेंडिकुलर हैं तो ये दोनों क्या करते हैं ये साइड वाइज ओवरलैप या इसको हम लेटरल ओवरलैप भी कह सकते हैं ठीक है साइड इनको को प्लानर होना चाहिए तो ये साइड वाइज जो है ओवरलैप करके इस तरह से ये जो बाड बनाते हैं अब आप देख सकते हैं न्यूक्लियाई तो चूँकि इस रीजन में मौजूद हैं यहाँ पर लेकिन ये जो लाइन है जो इन न्यूक्लियाई को इस तरह से आप देख सकते हैं ये लाइन जो दो न्यूक्लियाई को ज्वाइन करती हैं ये इसके ऊपर और नीचे लाइक करते हैं तो इस वजह से ये जो बाड बनता है इसको हम पाई बाड कहते हैं ठीक है ये एक कमज़ोर बाड होता है जितना स्ट्रांग बाड जो है सिग्मा बाड होता है ये उसके मुकाबले में एक कमज़ोर बाड होता है तो इसको हम एक और तरह से मैं यहाँ नीचे रिप्रजेंट करता हूँ ताकि इसको आप ज़्यादा आसानी से समझ सकें तो इसकी जो दूसरी प्रजेंटेशन होगी वो इस तरह होगी देखें हम यहाँ पर एक प्लान ले लेते हैं ये एक प्लान है देखें ये एक प्लान आ गई ठीक है ना और इस प्लान में जो है ये एक ऑक्सीजन का आर्बिटाल आ गया और ये दूसरे ऑक्सीजन का पी एक्स आर्बिटाल आ गया ठीक है यहाँ पर इन्होंने ये रीजन शेयर कर दी जहाँ इनकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी लाई करती है तो ये दूसरा आर्बिटाल है जो प्लान से ऊपर है ठीक है ना प्लान से ऊपर है और ये इसका दूसरा लॉब है जो प्लान से नीचे है इस तरह ये इसका प्लान है प्लान से जो है वो नीचे की तरफ है तो ये इस तरह ऊपर से ओवरलैप करते हैं और नीचे से ओवरलैप करते हैं और इस तरह ऑक्सीजन का बाड जो है वो हमारे पास बन जाता है यहाँ तक जो वैलेंस बाड थ्योरी है ये जो मालिक्यूल्स हमने सिंपल डाइटामिक मालिक्यूल्स लिए इनको बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करती हैं लेकिन जब बात आ जाती है कार्बन एटम की या इसके अलावा जो दूसरे एटम्स हैं उनकी तो वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स पैदा हो जाते हैं वो प्रॉब्लम्स क्या होते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है या हाइब्रोडाइजेशन क्या होती है हाइब्रोडाइजेशन को हम क्यों इन्वॉल्व करते हैं हाइब्रोडाइजेशन क्यों एराइज करती है ये तमाम क्वेश्चंस जो हैं आप इस वीडियो से मुंसलिक दूसरी वीडियो में देख सकते हैं